Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de una advertencia que hace la OMS respecto de lo que va a suceder post pandemia, ¿no? Que claro. en realidad en parte ya está sucediendo y tiene que ver con el impacto que generó en la salud mental de las personas el encierro, ¿no? Eh, los temores, la ansiedad por todo lo que se vivió y se vive a raíz de esta pandemia de coronavirus. Que bueno, eh, va a tener un impacto a largo plazo en la salud mental, ¿no? Esto fue lo que advirtió eh, la Organización Mundial de la Salud y los ministros europeos de, de Sanidad, Santi. Claro, por ejemplo, dicen que desde la ansiedad vinculada con la transmisión del virus, el impacto psicológico de los confinamientos y del autoaislamiento, las consecuencias vinculadas al desempleo, sí. las dificultades financieras, hasta la uh -huh. exclusión social. Bueno, todo el mundo se ve afectado de una manera u otra, detallaron... Eh, en la OMS en un comunicado diciendo que la pandemia tendrá un impacto a largo plazo y de gran alcance. Claro, bueno, han dicho, estamos hablando de un, de un componente clave de nuestra salud que requiere una acción ahora mismo, ¿no? Esto fue lo que, han, lo que dijo el primer ministro griego y bueno, también agregó que debemos hablar abiertamente del estigma que acompaña a la salud mental, ¿no? Porque han sido realmente, eh, bueno... Un año y medio casi, ¿no? Re, muy duro para, para algunas personas. Bueno, por ejemplo, Margaritis Ginas, vicepresidente de la Comisión Europea, dijo textualmente, la pandemia de COVID ha exacerbado el enorme desafío de la salud mental. No hay excusa para retrasarse en, y bueno, y en hablar, ¿no? Y justamente eh, acompañar a quienes necesiten eh, apoyo ¿no? y ayuda sí. en lo que tiene que ver con la salud mental eh, durante y post eh, pandemia de coronavirus.